Bonjour les amis. Alors, petite vidéo, mais vraiment petite. Hein. C'est seulement pour vous parler de la manif des Gilets jaunes. Je vais faire euh, samedi 11 février. Ça veut dire dans 10 jours. Dans 10 jours. Pas samedi demain, euh, pas samedi après-demain, mais l'autre samedi, je, je vais aller manifester. Très grosse manif, la plus grosse manif des Gilets jaunes de 2023. Il va avoir. On sait, moi je vais aller. Alors j'ai déjà fait sur ma ancienne vidéo, sur ma ancienne chaîne, on sait, j'avais avant, j'avais fait des, 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 des manifs, beaucoup. Hein. Et euh, bah ma chaîne, euh, euh, là, sur ma nouvelle chaîne, bah c'est plus des vidéos de foot. Mais euh, voilà, je, maintenant, je vais commencer à parler des gilets jaunes. Parce que les trucs qui se passent là au niveau des retraites, au niveau de plein de choses, ça va plus. Euh, moi, j'ai pas envie de travailler comme les Anglais, 70 ans. Parce que là, ils prévoient 65 ans. 67 ans et puis après ça m'a monté jusqu'à 70 ans je connais un peu comment la politique marche hein. j'ai 38 ans euh, on parle des retraites depuis 95 depuis 95 on parle des retraites Chirac Sarkozy, Hollande, Matron 4 présidents alors maintenant on sait comment ils fonctionnent euh, faut faire la pression pour, bah, pour pas ça marche plus il y a des manifs, plus c'est du monde, plus ça les fait peur. Déjà, euh, on parle maintenant de mettre la retraite à 64 au lieu de 65. Et là, on voit, déjà, ça commence à marcher. Mais même 64 ans, c'est encore beaucoup. Hein. Alors, on va continuer à avoir beaucoup de monde sur le terrain. Et puis, il euh, n'y a pas seulement, moi, je ne manif pas seulement au niveau euh, retraite. Hein. De moi, ma retraite, c'est dans 25 ans. Je parle aussi de, voilà, de plein de choses. On doit manifester pour le, le coût de la vie. Ça peut être le courant, ça peut être l'eau, ça peut être le gaz, ça peut être les moyers, ça peut être... Euh, pff, ouais, je ne peux pas vous dire, sinon demain, je suis encore là. Il y a de plus en plus de ragards en France. J'ai encore dû parler. Maintenant, ils vont inventer des ragards de chaleur. Ils vont, ils vont avoir des zones. Euh, et ça, c'est à Nyon. À Nyon, ils vont avoir une, une autoroute, euh, une voie d'autoroute, où ça, quand tu es tout seul dans ta voiture, tu vas pas avoir roulé dessus. Il faut être à minimum deux personnes. Sinon, quand tu es tout seul et quand tu vous prends la, la voie, c'est 90 euros d'amende. N'importe quoi. N'importe quoi. Et ça va arriver. Là, j'ai entendu parler de ça. Ils vont, ils vont mettre ça en place à Nyon. Après, ça va être à Marseille, ça va être à Paris, ça va être à Rennes, ça va être partout. Euh, on met des ringards de queen de n'importe quoi. Apprenez, c'est qu'il a vitesse. Après, c'est qu'il est faux rouge. Euh, maintenant, c'est des ringards de stop. Euh, des radars... Euh de bruit sonore, des regards sonores, des regards de chaleur. Ils vont faire quoi Ils vont couler. Faut arrêter. Bon. Ça un va du 5 milliards d'euros euh, à 2019. À 2019, 1 va du 5 milliards d'euros. 1 va du 5 milliards d'euros. C'est beaucoup, hein À 2019, de regards fixes. Je vous parle pas des policiers, ils vous donnent des amendes. Je vous parle seulement des regards fixes. À 2019, 2019, on est à 2023. À l'époque, ça fait 3 ans. 1 va du 5 milliards. J'ai bien vu regarder les chiffres là, de 2022. Je suis sûr c'est 2 milliards d'euros. Au même plus peut-être. Son monde de regards fixes. Et quand je parle de regards fixes, je, te parle, je vous parle de deux regards. Faux rouge et vitesse. Euh, maintenant qu'on parle des ragards euh, jumelles, euh, la police ils vous donne des amendes parce qu'ils vous garer. Oh bah alors c'est 4 milliards d'euros. Il veut, on, on veut nous mettre des, la retraite à 65 ans. Mais on a de l'argent en France. Sauf l'argent, on l'apprend. 
et on la dépense pour la guerre. On la prend, on la dépense dans les voyages, ils font, la bouffe, ils mangent, Matron et ses milices. Voilà, l'argent part dans le capital riche. Dans le capital riche. L'argent va dans la, la poche des riches. Les pauvres payent, tu roules à 55 au lieu de 50, tu vas te ramasser une amende. Il faut arrêter. Comment on faisait dans les années 90 Les gens roulaient à la même vitesse, roulaient même plus vite, ils ne se ramassaient pas d'amende. Et euh, je ne pense pas qu'il y avait plus de morts ou de plus de blessés ou plus d'asquillants comme aujourd'hui. Ça a baissé. Non, ça n'a pas baissé. Ça a seulement remonté le capital risque. Bon, là, on parle de business, on parle d'argent. Mais voilà, je voulais vous dire comme moi, samedi prochain, moi j'habite à côté de Paris, c'est pour ça que je manif à Paris. J'habite à 100 km de Paris. C'est pour ça. Paris, c'est la capitale. La capitale, c'est la maison de Matron. C'est Paris, c'est la Banque de France. C'est où ça y a coûte, coûte l'argent, le. Euh, comment ça s'appelle euh, Bercy. L'État. L'État français, voilà. L'État français, ben voilà, est à Paris. Et pas à Marseille, pas à Nice, et pas à Crasbourg, c'est Paris. C'est la ville, la première ville où ça on doit manifester, c'est Paris. Après, le mec qui habite à Marseille, ben, il manifeste à Marseille. Le mec qui habite à Bordeaux, il manifeste à Bordeaux. Mais quand il habitait à moins de 100 km, aller à Paris. Ça ne sert à rien d'être manifesté dans une ville de, je ne sais pas, 3000 habitants, et puis être 600 dehors. Paris, il euh, faut être des millions, des millions, sérieusement. Quand je dis des millions, ce n'est pas pour rire, il faut vraiment être des millions. Euh, bah, voilà, ce n'est pas pour faire de la pub pour euh, d'autres ligueurs de gilets jaunes. Moi, moi ma chaîne, 80% c'est du foot. Et 20% c'est le reste. Et, mais là, je suis. Voilà. Je sais, il y a beaucoup de personnes qui aiment le foot, aiment Marseille, aiment Paris, aiment Bordeaux, aiment Saint-Étienne. Je m'en fous. Euh, les retraites, ça couche coup de monde. Euh, le chômage, ça couche coup de monde. Les ragueurs, ils se trouvent dans toute la France, ça couche coup de monde. Il faut manifester. Ah, je ne dis pas, euh, ça va changer. Demain, on va remettre la retraite à 60 ans. Demain, Matron, on va enlever la moitié des ragards. Mais c'est seulement pour ne pas ça à pire. Pour ne pas, il y a plus de ragards. À plus de ragards, euh, comme là, je vous avais dit, des ragards de chaleur. C'est incroyable. Il met qui vous chien à côté Comment ça se passe bah, Un ragard, quand c'est capable. Bah, à, à, à voir quand ça, une personne humaine ou une personne, un, un animal parce que c'est pas une photo c'est vraiment de la chaleur de la chaleur d'un bébé de 10 kilos et un chien de 10 kilos euh, c'est de la même chaleur c'est la même chaleur mais un chien c'est pas un, un, un chien c'est pas un humain euh, ça va que le chien on peut mettre un animal moi bon, je parle d'un chien bien sûr mais on met un chien quand on, on peut rouler sur, sur, la, de, sur, sur la voie où ça, où ça on en demande à rouler dessus être à deux minimum ça c'est une question on sait pas on, on peut pas j'ai écrit sur un carnet et coup et coup et coup voilà on peut pas nous répondre sur ça puis deux, bien sûr, il peut avoir une deuxième personne, pas obligé à côté. Un enfant de 6 ans, d'air, il y a le siège. Quand le raga peut capter vraiment la ch deuxième chaleur, derrière le siège d'un gamin de 20 kilos. Euh... Moi, je pense qu'il y a des gens, ils vont vraiment se ramasser des amendes inutiles. Ils vont être à deux ou même à trois dans la voiture, mais ils ne vont pas capter. Le regard ne va pas capter. Et hop. Puis des, des gens, ils ne font pas gaffe, ils vont payer. Ils vont cracher. 70, 80, 90. Alors, je ne parle pas des points. Pas de sur ça aussi. Ils ne parlent pas de points. Ils parlent d'une amende. 
Ah, il ne parle pas de carif non plus. Il parle d'une amende. Après, il n'y a pas de carif. J'ai dit 70 euros parce que je pense quand il met une amende, ça ne va pas être 5 euros. Hein. Ils ne vont pas mettre une, un ragard, ils coûtent des millions d'euros parce que ça coûte cher, hein, mettre des ragards en place. Et puis aussi, je ne sais pas quand il y avait remarqué en ville, en ville, hein, pas en campagne, en ville, les ragards, les panneaux, les panneaux de ragards, ils sont de plus en plus petits. Bientôt, ils vont faire des panneaux gros comme ça. Alors, des panneaux plus petits, des ragards plus malins, des amendes plus chères. Euh, pourquoi un moment, il faut arrêter hein. faut pas nous prendre pour des pigeons. faut pas prendre la race française. La race. Parce que pour eux, hein, on est une race. Hein. On n'est pas des humains. Hein. faut, voilà, faut qu'à un moment, ça m'élève. Parce que moi, j'ai une voiture. Euh, je me suis ramassé trois amendes à une heure. Seulement, parce que euh, <rire> je dépassais sur un pas charge plus con, de 50 l'arrière de ma voiture se dépassait de 50 cm. Un pas charge plus con, ça fait à peu près 3,50 m. Ma voiture a dépassé même pas de 50 cm. Il y avait sûrement le coffre de la voiture, hein, il mordait un peu ce pas charge plus con. La roue, il est qui va à la limite. Je me suis ramassé trois amendes à une heure de 35 euros. Les gens peuvent y passer, hein. Euh, même une dame à un fauteuil roulant ou une dame avec une poussette peut faire passer largement. Largement. Et à une heure, trois amendes. De 35 euros. Quand on me dit c'est pas pour faire du chiffre, comment on peut appeler ça Comment on peut appeler ça quand on me dit c'est pas pour faire du chiffre C'est pas faire quoi alors Et ça, je vous parle de ça, les amis. Je vous parle de ça de 97. Euh, de 2017. Je vous parle de ça de 2017, les croisements de là. De 2017. Aujourd'hui, on est à 2023. Il y a des voitures, ils roulent normalement, à la, comme monsieur il comme coup de monde. Au-dessus des voitures, il y a des capteurs, ils tournent comme ça. Et un capteur par seconde, une seconde, il flash une voiture. Après, quand la voiture, il n'y a rien à dire sur la voiture, il y a, y a la, carte, la carte grise, elle est bien garée, il ben, n'y avait pas à voir d'amende. Mais quand il n'y avait pas la carte grise, quand la voiture n'est pas assurée, quand il euh, n'y avait pas payé, ou quand la voiture elle est mal garée, comme pas charge plus con, euh, une zone de livraison, un pas charge, euh, comment ça s'appelle une place handicapée ou maintenant ils font des places minutes des places minutes ou ça quand tu gardes plus de 3 minutes tu te ramasses une amende c'est incroyable c'est incroyable aujourd'hui on vous donne une amende parce qu'à la place minute tu t'as garé 4 minutes au lieu de croix parce que tu t'as garé ça sur un pachage plus con parce que tu t'as garé sur une place de livraison 3 minutes, même pas. Tu t'as garé, euh, tu as été chercher un courrier vite fait, hein. tu es remonté dans sa voiture. Pour un rien, tu te ramasses une amende. Pour un rien. Là, je, je vois pas de Paris, la capitale. Euh, mais ça, c'est dans les 100 plus grandes villes de France Marseille, Bordeaux, Lyon, Saint-Quitier, Lille. C'est incroyable. Et ça va continuer. Et ça marche. Ça rapporte de l'argent à l'État. Ah, ça va continuer. Et on nous demande, à nous, à travailler jusqu'à 65 ans. Au plus. Au plus. On prend les hommes de l'Angleterre. Ah, mais les Anglais travaillent jusqu'à 70 ans. Ça fait peur. Ça veut dire que peut-être il veut, il y a quête l'idée à nous faire travailler jusqu'à 70 ans. C'est pour ça, les amis, il faut manifester. Il faut manifester pour pas m'intron. Euh, la première ministre et la, le ministre de l'emploi le ministre de la santé signe la loi on compte sur des gens comme Marie Le Pen, Jean-Luc Monachon euh, ces politiciens ils sont contre la politique de Macron, se bat avec nous et les gilets jaunes se bat avec la CGT même qu'ils ne s'aiment pas trop, je sais très bien mais euh, on se bat tous pour la même action 
contre la politique de Macron, et contre la réforme de la retraite, et toutes les ragards de tous les sauces que je vous ai expliqué, même que j'ai, je ne sais pas exactement bien vous expliquer les sauces, mais j'essaye à faire mon mieux pour bien vous faire comprendre. Aujourd'hui, on les sauvait. On les sauvait par des voitures civiles. Ils passent. Vous, y pensez c'est des voitures, euh, monsieur, madame, tout le monde. Mais non, c'est des voitures privées. Euh, ils vous donnent une amende parce que tu as été chercher ta baguette. Tu as été chercher à la poste un tam de 1 euro. Mais tu te ramasses une amende de 35 euros. Ça coûte cher, hein, le tam. Hein. Bon voilà, c'était une vidéo pour vous dire, samedi 11 février, tous dans votre ville, dans votre grande ville, manifestez. Et quand je dis manifestez, je ne vous parle pas seulement des, des retraites. À la cause numéro 1, c'est les retraites. Mais à les retraites, la hausse du prix, euh, les ringards euh, abusifs, mais pour moi c'est abusif, et puis plein de choses, plein, 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 plein de choses. Et aussi, euh, une justice à deux niveaux. Parce que les riches, euh, ils se font juger plus facilement quand les pauvres. Ça, c'est pas normal. Il y a plein de choses, déjà, plein de choses, c'est pas normal. Mais bon, on va pas changer le monde. Moi, je suis pas là pour... Euh, pour dire euh, voilà quoi faut changer quoi faut pas changer je suis ce moment là pour vous pour vous dire euh, qu'il ne voudrait pas travailler plus de votre vie manifester qu'il ne voudrait pas cracher coup de votre vie dépenser de l'argent coup de votre vie euh, et puis puis être volé parce que parce que les ragards pour moi c'est du vol euh, alors tu roules à 70 au lieu de 50 je comprends, je comprends. Mais tu roules à 55 au lieu de 50 et tu te ramasses des amendes. Euh, tu grilles un feu orange, tu te ramasses une amende. Un feu rouge, je dis pas. Un feu orange, un feu orange. Tu grilles un feu orange, c'est 135 euros. Tu grilles un feu rouge, c'est 135 euros. Tu te gardes mal deux minutes euh, y a, à Paris. À Paris, c'est 90 euros d'amende comme tu te gares sur euh, une place de livraison, sur un pachage plus con. Les places handicapées, c'est 100% normal. 100% normal. Je ne vous parle pas des places. Mais une place de livraison, je vous dis, le samedi à 18h, il n'y a pas un mec qui va venir avec son camion de livraison. Bon. Après, tout le monde voit... Euh, voilà. Mais bon, je pense qu'il y a quand même des sauces abusives. Et euh, il y en a dans des villes, je connais moi, en grande ville sur mon Paris, Versailles, euh, Rouen, Caen, les villes de Normandie, de la région parisienne. Après les autres villes comme Paris, Marseille, Nyon, euh, Nyon, Marseille, Rennes, euh, Brest, Lille, tout ça je connais pas, je peux pas parler. Mais je sais Paris c'est la ville la plus chère, quand ils vous garissent une place d'ivraison, c'est 135 euros d'amende. Euh, ici où ça, moi j'habite, c'est 35 euros. Il y avait vu 135 euros et 35 euros. Il y a quand même 100 euros de d'écart pour la même bêtise. Mais bon, l'argent là à Paris, au sacré bien, c'est pour les JO 2024. Bon, ça, ça va coûter des dizaines, des dizaines et des dizaines de millions d'euros au plus encore. Moi je vais arrêter là. Abonnez-vous, partagez, mettez-moi des pouces, des commentaires aussi, des commentaires pour, euh, bah pour me dire, euh, voilà, les sauces au où vous y avez pensé euh, de mon petit débat là, et peut-être ça va vous, peut-être, hein, j'ai bien, moi je vous force pas, hein. moi je, je vous annonce pourquoi il faut manifester, je vous, je, voilà, je, vous, je vous conseille, je vous conseille. Maintenant, il, il prenez pas mes conseils, mais c'est pas grave, je m'en fous. Mais euh, je vous conseille, pour vos enfants, à les manifester samedi 11 février. Ce n'est pas samedi demain, c'est l'autre, samedi prochain. 
Salut les amis, et moi je sais pas quand je vais vous faire une vidéo. Bon, peut-être la prochaine vidéo demain, ou dans 3 jours, ou peut-être samedi, samedi 11. Bon, samedi 11, ça c'est sûr. C'est sûr, samedi 11, je vous fais une vidéo. Elle va sortir très tard. Mais je vais vous faire une grande vidéo, ça va durer au moins une bonne, une bonne demi-heure. Peut-être même plus. Salut